茨城放送ラジオ防災キャンペーン県内の各市町村長に防災についてのお話を伺ってまいります、えー、日立大宮市長三木慎一郎さんにお話を伺います市長よろしくどうぞお願いいたします、はい、三木ですよろしくお願いします、えー各市町村のいろいろ防災対策についてお話を伺っているところですけれども、あの市長、最近ですね、この防災、それから減災で、えー、携わったあの災害っていうのは、ございますか、えー、日立宮市はあの、東に久慈川、はい、西に中川流れてますね、はいはい、その間のに日立宮市があるんですけれども。うん大きな二つの川に挟まれたところ、うん、日本のメソポタミアだというような紹介をしている日立大宮なんですけども、はいえー、あの2年前の災害の時には中川がやはり上流は栃木県ですのでずいぶん降りましてですね、はいえー、中川で市内の旧御前山地区、はいはい、ここはもう毎回ぐらいに。床下、床上浸水は実はあるところなんですね、うん、そういうところで2年前も被害はありましたけれども、うん、上層さんのようなああいう大きい被害ではなかった、うんうん、あの線状降水帯がちょっと東にずれてればあそういう上層さんと同じような風になったのかなっていうことで、まあ、漁港まぐれ的なところもありますけどね、うん、あの上流で降ったということに関しては。うんうんうんでも改めて上層さんはじめ、えー、被害に遭われた方とかですね、うん、亡くなった方には、えー、気の毒だなということで、うんうんえー、お宮に申し上げると思います、たいと思いますが、うん、常陸大宮はあ中川も、そして久慈川も、久、う、慈、ん、川などは特に10年に一度ぐらい、必ず道路、家屋の冠水がありますね。そういうい地域なんですね、うんまあ、今その川の氾濫のお話ありましたけれども、はいまあ、力を入れてらっしゃるその施策防災の施策というとやっぱりそういう水害対策になりますかばかりではないんですねあの、はいえー、市内にはですね、えー、あの地滑りな危険の箇所が39箇所ありまして、はいはいはい、あるいは、はい土石流の危険な渓流、これが457か所、これは多いですね、うんうんうん、そのほか、急傾斜地帯の危険箇所、これが157か所、うんはい、あの点在してますので、はい、これらのどこにその危険箇所があるかというのをです、ね、まとめた、まあ、どこもやってるんでしょうけれども、はい、ハザードマップも作っておりますね、うんはい、そういうことで、はい、市民に配布してますので、事前に。ここは危険区域ですよということは、もうすでに生活されている市民の皆さんはご存知だというふうには認識しています。なるほどね。まあ、これからのその防災はどういうふうにしていきたいというふうにお考えでしたかね。そうですね。あの、その前にですね、はい、それ今年の4月からなんですけども、はい、避難勧告をするにしても、うん、避難指示にするにしても、はい、どの地域、あるいはどの時点で、うんえー、首長が判断してやるかということについては私自身が素人ですので、うんえー、そういう面では大変、えー、経験豊富な方、はい、つまり、はいえー、この3月に自衛隊を辞められた方をですね、うん、この4月1日から市の職員として採用をしましてですね、はい、防災官というポストを作りまして、うんうんえー、その人を今、職員としてですね、うん、そちらの方面、うん、専門でやって、えー、もらっておりますし、危機感を持って、防災官を筆頭に、うんえー、仕事をしてもらっております、うんまあ我々もあの災害の時にはいろんな情報をお出しして、皆さんにお知らせをするんですけれども、はいはい、そういうその災害の報道、情報伝達についての、お市長なんか求められることをお考えになることございますか、まあ、あの経験上からですけれども、6年前の,ひ、はい、あの東日本大震災、あの時はこの辺停電でして、はい、当然テレビもだめですね、はいはい、ラジオもだめでした、うん、ただ、車のラジオは聞けたんですね、すねはい、茨城放送さんには、今年の1月かな、2月、1月かな、ね
、えー、締結をさせていただきました、はいはいえー、大変心強く思ってますので、えー、これからもですね、えー、地元の、はいえー、茨城にはテレビ局ありませんので、はい、ぜひ、はいえー、今、地元互いに情報を共有して、えー、ぜひ市民の皆さんの助けになるようにですね。はいはいはいなんかあったらすぐアイビスっていうふうにね,、はい、うねやってもらえればはいあですねはい、えー、市長今日はどうもいろいろお話ありがとうございました。まあ